baseado no livro de Grant R. Jeffrey. Uma distribuição TV Filmes. Nas mãos do governo. É claro que se o governo deseja controlar seu povo e ter certeza de que eles fazem exatamente o que foram mandados, eles têm que monitorar o povo. Ele tem que saber o que eles estão fazendo o tempo inteiro. Acho que em breve vamos descobrir que estamos vivendo em um pesadelo. Que eu acho que até George Orwell não poderia imaginar. Por causa do tanto de controle que estamos entregando nas mãos do governo, das grandes empresas e de pessoas que talvez possamos confiar. Versão brasileira, Dublamix Rio. Se você está falando de guerras, de gerenciamento de dinheiro, falando sobre orquestrar crises e as pessoas por trás disso, pode parecer conspiração. Se você é uma pessoa comum, com certeza tem um arquivo de dados nas mãos de uma das muitas empresas privadas que compilam dados sobre os cidadãos para o mundo empresarial. Em Austin, no Texas, e em outros lugares do país, eles estão usando termostatos inteligentes. A companhia de energia vai te dar um termostato, vai instalar na sua casa de graça, não vai te cobrar nada por isso, só que tem uma pegadinha. E a pegadinha é que para ter esse termostato com alta tecnologia, você tem que permitir que eles, para prevenir o um consumo de energia excessivo, tenham acesso à sua casa através de ondas de rádio para desligá-lo. Uma das coisas básicas sobre usar um computador na internet é que sua comunicação passa pelas redes de vários servidores de internet. Começando com o servidor que você é o cliente, e passando por vários outros, e então terminando em seu destino. E cada uma dessas empresas, tecnicamente, tem a habilidade de ver todas as suas comunicações e gravá-las. Como dormiu? Bem, e você? Hum. O café está pronto. Obrigada. Uma das tendências mais alarmantes tem sido a crescente centralização das informações pessoais. Estou preocupada com a tosse da Kate. Também está com dor de cabeça. Ela vai ficar bem. Estamos comprando todo tipo de coisas, o que significa que as empresas de cartão de crédito têm as informações. Mas vou ver aqui na internet o que pode ser. Tosse e dor de cabeça. Eu garanto que muitos desses bancos de dados têm arquivos seus. Não ouviu ela ontem à noite? Muitos dos seus inimigos querem saber que tipo de pessoa você é. Será que ela vai querer comer alguma coisa? Não. Não tem nada. Ela é sempre mal-humorada quando acorda. Parece como uma pessoa que eu conheço. Legal. Bom. Eu tenho que ir. Todos os dias, de várias formas, estamos sendo vigiados. Dizem que é para nosso próprio bem, para nossa proteção, para fazer nossas vidas melhores. Mas é mesmo? Eu sou Grant Jeffrey, especialista em profecias e autor de mais de 26 livros. Passei duas décadas pesquisando e detalhando como nossas liberdades fundamentais estão sendo sistematicamente destruídas, como nossos governos não são controlados da forma que pensamos que são, e como tudo isso está ligado a profecias marcantes de mais de dois mil anos. Até recentemente, tudo isso teria sido considerado ficção científica, ou divagações de um teórico da conspiração. Mas cada uma das tecnologias que você acabou de observar já existe ou está sendo planejada em uma prancheta em algum lugar. A evidência está ao nosso redor. Não podemos negar que vivemos numa sociedade sob vigilância e, sinceramente, não importa o que façamos, não há como voltar. Durante o censo de 2010, 
Os recenseadores dos Estados Unidos foram mandados com antecedência, um ano antes da data oficial do censo. Eles foram mandados com aparelhos de GPS portáteis e disseram para que visitassem todas as casas do país. Isso não tem precedentes. Aconteceu sem muita atenção da mídia e não foi dada muita importância. E agora eles têm a habilidade de apontar cada, cada, cada lugar do país. É realmente sem precedentes. E não é só nos Estados Unidos que estão fazendo isso. Nós encontramos documentos que mostram que isso é um esforço global. É, que está sendo promovido pelas Nações Unidas pelo Departamento de Estatísticas. Ah, agora nós somos a sociedade mais vigiada na história. E, e é claro, é uma grande engrenagem. As pessoas não percebem que todas as vezes que usam o Google, quando entram na ferramenta de pesquisa, o Google está fazendo um registro de tudo o que procuram, ligando aos cookies em seu computador, ligando ao endereço de IP. Mas dando um passo além, o Google também lê todas as mensagens do Gmail que são mandadas ou recebidas. A realidade é que o Google está oferecendo todas essas iscas para pegar você, porque você é o produto. E assim eles pegam você, eles cortam suas informações em pedacinhos e vendem você para os anunciantes. Um anúncio apareceu e dizia assim... Ah, mãe de Kelly Spell perde 20 quilos usando alguma dieta. E tem uma foto de uma mãe de Kelly Spell Montana. É isso. Eu tinha que ir para casa, as aulas iriam voltar. Eu guardei meu computador, levei para casa. Conectei em minha casa perto de Boston e... Voltei e visitei a mesma página e o anúncio voltou. A mesma mulher dizendo... Mãe de Brookline perde 20 quilos usando tal produto de dieta. Então é claro, eles sabem se estou em Brookline ou Kelly Spell... Porque tem que mandar os bits para um lugar ou para outro. Em novembro de 2008, houve é, um esforço do Google para mostrar que eles poderiam apontar... Um surto de gripe antes que o Centro de Controle de Doenças pudesse fazer isso. Baseado em logaritmos sofisticados, eles poderiam dizer que uma pessoa com gripe estava pesquisando sobre congestão no peito, termômetro ou certos tipos de medicamentos ou remédios para gripe. E quando qualquer uma dessas palavras fosse digitada no Google, seria colocada uma bandeira vermelha. Eles iriam marcar a localização dessa pessoa com base no provedor de internet. Então colocaria um ponto vermelho no mapa. E com o tempo, se via muitos pontos vermelhos em certos locais do mapa. E, e então eles compartilharam essa informação com o Centro de Controle de Doenças e, na verdade, eles conseguiram apontar esse surto duas semanas antes. Algumas pessoas podem dizer, ah, isso é muito útil. Mas quando você entra no Google para procurar alguma coisa, você não faz com a expectativa de que ele vai capturar suas informações, vai estudar você e entregar essa informação para o governo federal. Então eu acho que muitas pessoas acham isso muito invasivo e isso aumenta o potencial do Google ou de qualquer outro serviço de internet que você usa para entregar esse tipo de informação. Sabe, quem está preocupado sobre o direito de abortar ou quem é democrata ou quem é republicano é, ou quem, é, quem está interessado na segunda emenda. Nem sempre sabemos os riscos e as ameaças posteriores. Houve rumores que um banco foi acusado de pegar o registro de câncer e comparar com os nomes das pessoas que estavam no banco. E assim mudaram o valor do crédito das pessoas que tinham câncer. Um dia, quando todos os produtos, ao invés de terem o código de barra, tiverem uma pequena etiqueta RFID neles, vamos poder rastreá-los nas casas das pessoas. É, a proposta deles era que uma pequena geladeira teria um leitor de RFID. Cada produto que você colocar na geladeira, do leite ao queijo, a salsicha, teria uma etiqueta RFID em seu pacote. Então, a geladeira saberia o seu conteúdo. Existem planos para monitorar o seu lixo. Toda vez que você jogasse alguma coisa na sua lata de lixo, a lata seria equipada com o um leitor de RFID. E monitoraria se você está jogando lixo na lata certa, se é um item reciclável que você está jogando no lixo comum, quanto tempo leva para consumir um item, quanto tempo fica na sua casa antes de você jogar fora. A ideia é que cheguemos a um ponto em que todo mundo assista todos os passos e todos estejam ligados à televisão e nós iríamos personalizar os, os comerciais. Nós temos o é, Ministério da Saúde, por exemplo. O seu plano médico manteria controle de quem come sorvete ou quanto de verdura e legumes certa família está consumindo, porque eles estão literalmente monitorando o que acontece na sua casa através da sua geladeira. Alguns dizem que isso abre grandes oportunidades para melhorar a saúde pública. 
Outras pessoas diriam que abririam enormes oportunidades para o Big Brother ficar ali na sua casa, na sua geladeira, sentado com você. Vemos a crescente é, tecnologia e as forças motivadoras do governo para empurrar essa tecnologia na direção de poder monitorar a atividade humana. O aumento dessa tecnologia é muito assustador, porque significa que regimes totalitários em breve terão o poder de controlar e monitorar todos os seres humanos do planeta. Pessoas que trabalham em grandes prédios de escritório têm um cartão de acesso, uma chave que usam para entrar no escritório. Todas as vezes que usam para entrar no prédio estão revelando que horas chegaram, que horas foram embora. Esses registros foram usados pelos empregadores para determinar se uma pessoa disse que estava doente, quando na verdade não estava. Os motivos para a vigilância e a necessidade de uma melhor vigilância são convincentes. Se quer saber onde seu bicho de estimação está ou seus filhos, ou investir em gado, você agora pode colocar dispositivos de rastreamento neles. Se quer ter certeza de que seus empregados estão trabalhando como deveriam, pode monitorá-los. Se quer proteger cidadãos dos ladrões, golpistas, traficantes de drogas, arruaceiros, pedófilos, terroristas e basicamente qualquer um que é uma ameaça para a sociedade, você agora pode rastrear, monitorar e escrutiná-los. Se você pode salvar vidas e proteger propriedades, por que não faria isso? E se você está comprometido com ações perigosas e legais, seu direito à privacidade deve ser retirado. Esses são argumentos interessantes, mas isso é correto? E somente os bandidos estão sendo vigiados? Oi, querido, o que foi? É hoje à noite? Ah, ah... Bom, temos que ir, né? Tá. Tento chegar cedo em casa. Tudo bem. Te amo. Tchau. Botão de liberação. Sempre que as pessoas dizem... Uh, se não está fazendo nada errado, então por que se importar se estão te vigiando? Eu posso devolver essa pergunta. Se eu não estou fazendo nada errado, então não tem por que me vigiar. O presidente Bush e o procurador-geral Gonzalez e o diretor da NSA... Todos admitiram que a revista Times estava certa, que a NSA estava espiando os americanos sem o mandado exigido pela lei, exigido pela Constituição e exigido pela lei federal de escuta e que eles estavam fazendo isso há, há vários anos. Era uma piada. Somos do NSA. Lemos seus e-mails para você não precisar ler. Todas as nossas ligações telefônicas são processadas através de computadores de forma digital. Então, fazer uma escuta telefônica é só o caso de mandar algum desses aparelhos lembrar ou desviar alguns desses bits ao invés de ter que grampear fisicamente alguma coisa. Então, como você pode imaginar, é muito barato e muito direto. Eu ligo para fazer... Uma ligação e então eu desligo. É exatamente como o antigo telefone que eu tenho na minha casa, exceto que posso andar com ele. Não é, porque primeiro quando ele está ligado, está constantemente dizendo para a empresa de telefone onde estou. Notifica para uma torre de telefone celular próxima se estou falando ou não, qual é a minha localização, porque é assim que a empresa de telefone sabe para onde mandar as chamadas recebidas. Eles não tentam todas as torres de telefone do mundo. Tem um registro constantemente atualizado de onde o telefone está. E esse dado é guardado para ser usado de alguma forma. Então é um aparelho localizador, assim como um aparelho de comunicação. É bom, mas vou deixar Alô? desligado o tempo todo. É, eu... Não é um telefone, é um computador com conectado a um radiotransmissor, um receptor, um microfone e um alto-falante. E o computador pode fazer o radiotransmissor, o receptor, o microfone e o alto-falante agirem do jeito que um telefone faz, mas pode fazer várias outras coisas. Esses aparelhos podem ser usados com autorização apropriada por oficiais do governo que transformam o telefone celular em um tipo de escuta. Então, quando você pressiona o botão de desligar, e você acha que está desligando o telefone, na verdade está ligando o microfone e o radiotransmissor. Então a conversa e qualquer outro barulho 
no ambiente ao redor está sendo mandado para a central do FBI ou algo assim. Uma faca é uma tecnologia, mas uma faca usada em uma briga de par para machucar alguém é uma coisa terrível. Essa mesma faca fazendo uma penicectomia de emergência e salvando alguém é algo muito bom. Com ela você salvou a vida da pessoa. A faca em si não é boa ou ruim, é só uma faca. É assim que a tecnologia funciona. Além do fenômeno do grande irmão que está por aí, ainda temos outros irmãos. Temos os adolescentes com seus telefones que tiram fotos vergonhosas deles mesmos ou de seus amigos. Eu perguntei, você já perdeu seu celular? Ele respondeu, já perdi umas três ou quatro vezes. As fotos voltaram para o celular? Sim, as fotos voltaram para o celular de onde elas tinham saído. Tem uma empresa por aí que tem uma cópia de tudo que temos em nosso celular. O que é bom se você perdeu o seu telefone? É bom que você possa recuperar todos os seus dados. Mas essas informações podem estar disponíveis sob o mandado para alguém que está movendo um processo civil contra você. Esse é um exemplo de nossos telefones sendo nossos piores inimigos. Uma condição para ser contratado na maioria das grandes empresas é que no seu contrato de trabalho tem uma cláusula que permita o seu empregador monitorar o que você faz no computador. E se você quer entrar em um site ou checar as notícias políticas, seja lá o que for, tudo bem. Você tem um intervalo de 15 minutos, por que não? Só que você descobre depois que o seu empregador estava fazendo isso. E talvez julgando você com base na sua visão política ou com base nos seus interesses. É, isso pode trazer alguns problemas para as pessoas e já tem trazido. A invenção da Swipe Lock, uh, em que eles te dão um cartão que pode ser reprogramado. Então, assim que você faz o check-out, não pode mais ser usado para abrir a mesma porta. É uma grande melhoria na segurança. É mais leve do que uma chave. Mas é claro que é um registro completo. A partir do momento que você entra no quarto, está sendo registrado em algum lugar. Se você vai à academia de manhã, eles sabem quando você foi à academia. Se você sai pela porta dos fundos do hotel depois que a porta é fechada, isso está sendo registrado também. E isso é uma informação muito útil para investigações. Mas não sabemos se essas informações estão sendo exploradas comercialmente por algum motivo. Eles estão comparando minhas idas à academia e se eu comi três ovos fritos no café da manhã. O que eles também sabem, porque usamos o mesmo... Uh, eu como no restaurante do hotel e eles usam o mesmo registro para me cobrar tanto pelo quarto quanto pela comida. Então, o que acontece com a informação? Como é correlacionada? Com quem é dividida? De alguma forma... Vários bancos nacionais e empresas que investigam fraudes convenceram a Associação das Indústrias de Impressoras que seria do interesse delas incluir um mecanismo de rastreamento em todas as impressoras a laser coloridas que vendiam. E o mecanismo básico que normalmente é usado são padrões de pequenos pontos amarelos. A arrumação dos pequenos pontos amarelos codifica de alguma forma o número de série da impressora que produz o documento. Então, se você tem qualquer documento que foi impresso em uma impressora laser colorida e o conhecimento apropriado, você pode saber qual foi a impressora de todas as que existem no mundo que imprimiu esse documento. E a mesma tecnologia também é incluída em copiadoras coloridas. Tem algumas é, iniciativas para monitorar se as pessoas lavam ou não as mãos quando vão ao banheiro. Eles operariam usando o cartão de acesso ou a chave de identificação que o empregado tem. Uma etiqueta determinaria se você usou ou não o sabonete, se você abriu ou não a pia. Só que esse seria um dos locais mais particulares e teríamos essas pessoas monitorando cada respirada que você dá. Tem que haver um ponto em que você diz, algumas coisas são particulares, somos adultos, responsáveis e se você me contratou, tem que confiar em mim e não bisbilhotar meus assuntos pessoais. Quase tudo o que fazemos é rastreado. Tudo o que compramos é rastreado. Meu carro é equipado com um aparelho e a empresa sabe onde eu estou. Em qualquer minuto, posso apertar um botão no meu espelho e eles podem dizer precisamente onde eu estou. 
Algumas dessas coisas são boas e outras são ruins. Se eu fosse um ladrão de carros, isso seria ruim, porque a empresa poderia desligar o carro enquanto eu estivesse roubando. Na área de vigilância na comunicação, estamos falando de sistemas ou programas que rastreiam o que as pessoas estão falando no telefone, vigiam o que elas mandam no e-mail, vigiam os registros de com quem ela conversa, quando conversa com ela e por quanto tempo e do outro lado com a vigilância de localização usam-se sistemas que rastreiam aonde você vai todos os dias essa é uma área crescente de preocupação da EFF você percebe isso com o crescimento de câmeras de vigilância pública que assistem e registram sua imagem quando você está em local público ou em um shopping center em quase todos os lugares também temos os aparelhos de GPS que permitem que você seja rastreado. A tecnologia do telefone celular permite que você seja rastreado. E, finalmente, as etiquetas RFID que permitem que você seja rastreado. Então, temos formas diferentes de vigilância de localização que são de grande interesse para o governo e para empresas comerciais. É quase impossível passar despercebido. Você tem que viver sem cartão de crédito, tem que viver sem conta em banco. É difícil entrar e sair do país. Uma das coisas que me deixa alarmado é o tipo de informação que você tem que dar na fronteira quando você entra e sai. Se você carrega um computador com você, a segurança da fronteira dos Estados Unidos afirma que tem o direito de inspecionar o que tem no seu computador da mesma forma que eles inspecionam o que tem na sua mala. E a vida de muitos de nós está em nossos laptops. Quase tudo da nossa vida profissional e pessoal está lá. Nós vimos que, que o FBI é cliente da Choice Point. Eles vão requisitar na Choice Point dados sobre as pessoas e dizem... Se qualquer empresa pode usar a Choice Point, por que nós não podemos? Então, é um mundo muito promíscuo quando se trata de informações sobre nós, porque o governo quer saber sobre nós e empresas privadas querem saber sobre nós. Quando eles se juntam contra pessoas normais, é quase uma aliança cruel. Oi. Oi. Como vai? Bem, e você? Tô bem. Isso dá 3,75. Obrigada. Vou tentar de novo. Ah, vou tentar mais uma vez. Senhor, parece que o cartão não tá funcionando. Sinto muito. Só um segundo, por favor. Alô? Ethan Run, isso mesmo. É, eu estava tentando, sim. É do senhor John Wilson. Aham, uhum, ele está bem aqui. Quer falar com o senhor? Alô? Ah, ah sim, o de sempre. Gasolina, mercado, café... Ah, tá bom. Tá. Ah, tá legal. Tchau. Parece que tem um homem que está usando meu cartão em outro estado. É uma pena que eu não vou poder ficar com a TV de plasma e a moto. Que chato. Qualquer um de nós pode lembrar das coisas que compramos com o cartão de crédito e como conveniente é usar um. E como a sua vida diária é visível através da sua conta do cartão de crédito. É incrível, não é? Então, podemos ver os padrões de uso, é, os padrões de comportamento, ver o tipo de pessoa que você é, o, o tipo de vida que você tem e, e também hum, os seus hábitos na hora de gastar. Se você gasta muito no início do mês, assim que recebe, e gasta menos no final. Muitos jovens mal sabem como é o dinheiro. Eles usam cartão de crédito para tudo. Muitos de nós também. Eu não deveria ter dito jovens. Eu também faço isso. Nós usamos 
cartão de crédito para tudo, porque há incentivos para fazer. Mas eles são grandes ferramentas de recolhimento de dados. Nós entregamos muitas informações sobre nós. É a única forma de conduzir anonimamente qualquer tipo de negócio. O problema do dinheiro é que está se tornando rapidamente um anacronismo. E se você acha que não, pegue 10 mil dólares e tente comprar um carro novo. Quando for assinar os documentos, vai estar sentado com dois agentes do FBI querendo saber de onde vieram os 10 mil. Porque se você está usando mais de 10 mil dólares, pode ser um crime. Isso quer dizer que o dinheiro não é mais anônimo, a menos que seja uma pequena quantia. E quanto é uma pequena quantia? Existem coisas que você pode comprar com 20, 30 dólares. Mas se você for acima disso, se você usar notas de 100 dólares, as lojas não vão aceitar. Existe um desejo de várias forças de se unirem para adicionarem é, um identificador biométrico para, para, para controlar a identificação. Então, o impulso inicial dos Estados Unidos é um biométrico adicionado à carteira de motorista. O biométrico deve ser uma impressão digital. Nesse modelo, a impressão digital se torna o seu número de seguro social. Então, o que isso quer dizer? Quando toco na cadeira ou na mesa, estou deixando minha impressão digital. Aí você vem com um pedaço de fita e pó e pega minha impressão e agora coloca uma identidade falsa. Então, você é eu. Como vai ficar provado pela impressão digital que você acabou de pegar? Mas se as coisas ficarem ruins com a sua identidade e seu número de seguro social, você pode trocar o número, mas como você vai conseguir para fazer uma nova impressão digital? Estou sempre esquecendo minha carteira. Não consigo encontrar, não sei onde está. E a ideia de que alguém pode colocar um chip de RFID em algum lugar em que eu só precisasse balançar meu braço é uma proposta muito atraente. Eu acho que há muitos motivos para ficarmos preocupados com uma sociedade sem dinheiro em que temos microchips implantados nas nossas mãos e podemos fazer pagamentos assim. Um deles é que você não poderá fazer um pagamento se alguém não estiver vendo e registrando no banco de dados. Empresas iriam querer colocar a mão nisso, hackers poderiam hackear isso, o governo poderia usar para te investigar ou controlar o seu comportamento. Ninguém nunca lê a permissão de divulgação. Ah, ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, é, todos os anos eu ensino uma matéria em Harvard e eu pergunto à minha turma, é, quem tem uma conta no Facebook? Todo mundo levanta a mão. Eu pergunto, quem leu o que estava concordando antes de clicar no botão eu concordo? Ninguém nunca levantou a mão. São alunos de Harvard. Se alguém vai ler as letras pequenas, não é um aluno de Harvard. Se eles não leem, ninguém lê. Então, muitas vezes, mesmo quando há proteção na hora de partilhar dados, não temos noção até onde vai. As informações podem ser partilhadas entre parceiros comerciais. E também podem ser partilhadas, isso também acontece, entre agências do governo e o setor privado. Eu acho que mais sério é que se uma compra requer esse tipo de selo na mão e você se torna uma pessoa não grata por algum motivo, sei lá, alguém não gosta da sua visão política, não gosta do seu ativismo, não gosta que você tenha feito campanha nas últimas eleições contra o atual presidente. Então, você tem que colocar a sua mão no leitor e, e aí aparece rejeitado. Desculpa, você não serve, não vamos deixar que você participe disso. É, Hitler fez isso no início de sua era de terror e controle na Alemanha. Ele determinou certas coisas que os judeus não poderiam fazer. É, escolheu certas ruas em que eles não poderiam andar. Eles não poderiam entrar. Ele criou até certas restrições do que eles poderiam comprar nas lojas. Entenda como o dinheiro funciona. E a única forma que temos de atingi-los é através dele. É por isso que estão tentando criar uma sociedade sem dinheiro. Porque enquanto tivermos dinheiro, podemos comer. E enquanto pudermos comer, somos livres e podemos nos defender. Quando se tira o dinheiro e se cria o cartão de crédito, e então se criam microchips, o que está se tentando fazer é, de repente, nos tornamos indefesos. Eles podem nos punir, pressionando deletar três vezes em uma tela de computador, e, de repente, 10 mil dólares viram 10 dólares. Um dos desenvolvimentos mais importantes na área de privacidade que veio com a revolução digital é a visão de Orwell, da perda de privacidade, o governo nos vigiando, as câmeras de segurança em todos os lugares. Certamente é verdade. Em algum grau, há câmeras de segurança em todos os lugares. Ah. 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 <risos>
<risos> Isso é hilário. Onde arranja essas coisas? Eu não sei como é que eu vivi antes do YouTube. Você procura o dia todo? Não. Coisas idiotas são fáceis de encontrar. Já as úteis e reais levam mais tempo. Empregadores, órgãos públicos, lojas, empresas de seguro e crédito, hospitais, o governo e outros iriam argumentar que a vigilância é necessária. Eles também vão declarar que vigilância individual e sistema de dados não são invasivos. E não oferecem nenhum risco de criação de falsos perfis pessoais ou de dados. Uma simples declaração, uma fonte de vigilância em um local, em uma parte da vida da pessoa, não é um problema. Mas, se todas essas informações forem reunidas, arrumadas e arquivadas em um local central, criaria um perfil completo e detalhado, muito mais invasivo do que qualquer coisa, até mesmo uma investigação policial. A violação da liberdade pessoal dos indivíduos e as possibilidades de abuso seriam rivais do governo do grande irmão de George Orwell. Você vive a sua vida e, na maior parte do tempo, algum computador está registrando alguma coisa sobre você. E se você pensar nisso, são toneladas e toneladas de informações de cada um de nós. E alguns dados são colocados juntos para criar perfis. São milhões e milhões de dados. Há uma explosão de informação dos indivíduos sendo coletada a cada minuto. Uma das coisas que as pessoas sempre dizem, quem vai me assistir o dia todo? Quem tem os recursos para fazer isso? A resposta é que ninguém vai ficar sentado assistindo todo mundo. Não há recursos para isso. Mas os computadores podem fazer. Temos capacidade de armazenamento quase limitada nos HDs. É possível gravar tudo o que acontece na frente de uma câmera ou todas as transações do banco de dados de um cartão de crédito, por exemplo. E essa informação está se tornando imensa. Foi revelado no New York Times que o banco de dados do Walmart é muito, muito grande. Talvez até maior do que a internet inteira. Depois de 11 de setembro, muitas das falhas em prever os ataques foram atribuídas, estando certas ou erradas, à falha dos diferentes órgãos do governo de partilhar informações uns com os outros para formar um quadro completo que teria identificado os terroristas antes de eles entrarem no avião. Então, essas paredes entre os órgãos do governo estão sendo derrubadas e nos Estados Unidos o governo é proibido de coletar certas informações mas isso pode ser feito e comparado no mercado aberto por vendedores privados. Então, mesmo onde existem paredes para que as informações fiquem separadas, elas são derrubadas. Em todos os sentidos, vai haver uma demanda para que mais e mais informações dos indivíduos sejam entregues. E o que você comprou com seu cartão de crédito, ou onde o telefone diz que você está agora, essa é uma oportunidade de mandar uma mensagem e te lembrar de ir ao mercado em que tem... Um suco de laranja na promoção. Esse é o tipo de visão que muitas pessoas têm e tem havido um grande esforço em direção a essa visão. Nós estamos em uma era computadorizada em que a informação não some no ar, mas está sempre sendo gravada em algum lugar e sendo coletada. Agregada em um banco de dados, toda compra que você faz, cada passo que você dá, tem uma câmera de segurança. Quando você usa um cartão de crédito, por exemplo, as buscas que você faz no Google, todas essas coisas são coletadas. E da forma que a lei está agora, se você digita um termo, por exemplo, no Google, então já sabia que eles iriam usar. É claro que eles têm a habilidade de guardar como um assunto prático. Nós temos esse sistema gigante de coleta de informações. A ameaça à privacidade hoje é, é muito maior do que antigamente. É como a criação da enciclopédia. É, se você pensar numa enciclopédia de antigamente, quando tínhamos as enciclopédias de A a Z, você não se sentava e lia todos os volumes. Mas quando você queria ler sobre os sapos da Amazônia ou sobre, sei lá, a Colômbia, estava lá ao alcance das suas mãos. Então eu acho que o que acontece com o banco de dados, a melhor forma de entender é, é que você é apenas um ponto na tela agora. Mas no momento em que alguém quiser te procurar, quiser pesquisar e saber mais sobre você, ele vai abrir o seu arquivo e nesse momento todas as informações que foram coletadas vão pintar, é, vão pintar um quadro 
detalhado da vida dessa pessoa. Quando o grande irmão está governando, é, uma das grandes consequências é que o governo pode tirar minha liberdade. Então, se o grande irmão é a indústria, talvez minha operadora de cartão de crédito ou meu banco podem resolver acabar com o meu crédito ou tirar o meu dinheiro. Então, as consequências de quem é o grande irmão não são triviais. Se acontecerem mais ataques... E se for, se for feita mais pressão, mais a privacidade vai ser colocada em risco. E as consequências para o grande irmão podem ser enormes, porque se mais americanos forem pegos por esse arrastão, mais e mais americanos inocentes serão pegos nesse arrastão, porque acham que eles são terroristas. Tipo, só estamos com medo de você. Essas... São consequências muito extremas. Há um desejo de todas as nações do globo de identificar e numerar todos os seus cidadãos. Vemos isso acontecendo na China com mais de um bilhão de pessoas que agora receberam cartões de identidade únicos, cartões de identidade nacional com aparelhos de radiofrequência neles que pode ser usado para rastreá-los e identificá-los à distância. Agora está acontecendo no México. Eles estão fazendo cartões de identidade nacional para todos os cidadãos do México. 1.2 bilhões de pessoas na Índia estão a ponto de entrar no banco de dados. É, está em quase todos os países do globo. Quando eu vou ao médico, estou com um exame nas mãos. Meu sangue está lá. Eles sequenciam ele. Eles sabem algo sobre mim, mas também sabem sobre a minha família. E mesmo que eu tenha concordado que eles usem para pesquisa, até que ponto... é eu liberei informações sobre minha família. Este aqui é um cartão de crédito do RFID. Eu posso dizer que dezenas de milhares, se não centenas de milhares foram emitidos. E a grande maioria das pessoas que os usam, na verdade não percebem que tem um RFID nele. Não tem nada dizendo RFID, só tem um pequeno símbolo atrás que se você sabe o que significa... Vai saber que é o RFD, mas se você só olhar para ele, vai parecer um logotipo comum. Não tem como você saber que tem um RFD nele. O problema com isso tudo é como você não sabe que tem RFD e não está fazendo nada para se proteger. O que quer dizer que eu posso ver com um aparelho como esse aqui, que eu comprei no eBay por uns 200 dólares e posso ler esse cartão de crédito com RFD. Me dá todas as informações, o que é suficiente para fazer uma transação com o cartão de crédito. Então eu posso usar meu aparelho de 200 dólares... Todas essas pessoas ficam andando por aí com os seus cartões de crédito sem saber que eles têm RFID e sem saber que aparelhos como esse, que não estão nas prateleiras, podem ler as informações do cartão de crédito e podem fazer transações financeiras sem que o cartão nem mesmo saia da sua carteira. Que tipo de perguntas uma pessoa pode fazer sobre você que seriam respondidas por um banco de dados que mantém registros de onde você esteve porque você visitou a casa daquela pessoa e já sabíamos que aquela pessoa estava fazendo uma reunião comunista. Ou então você vai a esse lugar toda quarta-feira, ao meio-dia. É muito fácil descobrir que é uma igreja e que tem reuniões de alcoólicos anônimos. Há milhões de maneiras de saber onde uma pessoa está e... e de forma simples conseguimos reunir uma grande quantidade de informações. Acredito que o povo americano, e na verdade as pessoas do mundo, estão na mesma posição. Temos pequenos vislumbres de que alguma coisa está errada, que bancos de dados estão sendo feitos, mas minha pesquisa nos últimos dez anos tem sido sobre tentar identificar a ponta desse iceberg, que está embaixo da água, para não batermos nele. Não há dúvidas de que estamos sendo monitorados o tempo todo, todos nós. Não é ficção científica, é um fato. Mas quem está controlando a informação? Quem está monitorando os monitoradores? Se você vive numa nação livre e democrática, pode dormir melhor sabendo que o regime totalitário não vai bater na sua porta. Mas jornalistas, cristãos, humanitários e muitos outros em todo o mundo, em lugares como a China, Coreia do Norte e Sudão, não têm tanta sorte. Eles sofrem abusos, são presos, torturados e até mortos por suas ações aparentemente inocentes e inócuas. O povo na Alemanha de Hitler e na Romênia de Cicesco nunca pensou que sua liberdade poderia ser esmagada ou que eles poderiam ser vistos como uma ameaça. Algo assim pode acontecer com outras nações? Ou aqui na América? Com certeza nossas informações estão a salvo com nossos oficiais eleitos e estamos protegidos pela Constituição. Se cada cidadão não cuidar dos seus direitos, 
Então talvez um grande governo vai tirar cada vez mais os seus direitos. Todo mundo tinha que se preocupar com isso, porque isso afeta a eles e nos afeta. Nenhum de nós está isento do que está acontecendo no mundo hoje. Afeta a nossa vida, a de nossos filhos ou de nossos netos. E se realmente nos importamos com alguma coisa, com qualquer pessoa que não seja nós mesmos, se realmente nos importamos com as outras pessoas, com a sociedade, com nossa nação, com o mundo, é melhor nos interessarmos no que está acontecendo. Então, se as suas ligações, suas cartas, se o que tem dentro da sua casa, o que tem no seu carro, o que tem no seu computador, estão abertos para a vigilância do governo ou até mesmo de empresas privadas que compartilham essas informações com o governo. Então, eu acho que vai ser muito difícil para a maioria das pessoas ser livre na forma que vivem suas vidas. Se chegarmos ao ponto em que o governo monitora tudo o que fazemos, então vamos ver grandes perdas na nossa liberdade, nosso direito de nos reunirmos, de liberdade de expressão, nossa liberdade religiosa, a liberdade de praticar a religião que escolhemos. Esses direitos serão destruídos por causa dessas tecnologias. O ditado diz que se você colocar um sapo na água fria e ligar o fogo, o sapo vai gradualmente se aquecer. Não vai fugir e vai morrer fervido porque foi algo gradual. Eu não sei se é verdade com o sapo, mas eu posso dizer que é verdade com a população. Estou vendo acontecer. Estamos em uma situação agora em que a tecnologia está em conflito com a privacidade e a sociedade está em uma posição de pegar ou largar. E o que queremos é que a sociedade usufrua dos benefícios da tecnologia e também tenha privacidade. A habilidade do Google de dizer tudo sobre você e a casa que você mora, a habilidade de te ver na rua, de monitorar... Eu consigo entender o motivo para a Grã-Bretanha ter colocado um sistema de câmeras secretas, mas se for usado de forma incorreta, pode destruir você. E é claro, computadores são outra coisa, que os governos querem controlar e eles têm habilidade de fazer isso. Na China comunista, você não pode usar um computador sem que o governo saiba o que você está dizendo e o que você realmente está fazendo. Os fundadores desse país entenderam que, claro, existem bandidos, mas eles também entenderam que se... Você der ao poder executivo, se der ao governo, poder arbitrário, uh, desenfreado, descontrolado para procurar e capturar. Então está convidando a tirania e o poder abusivo. A América que lutou por independência e liberdade, que teve seu pico nos anos 50 e 60, não existe mais. A maioria de nós descansou na lei, na proteção constitucional, mas isso acabou. Não somos mais governados pela Constituição do jeito que as pessoas acham. Ela está em pedaços e não funciona mais. Existe uma fração de pessoas que acredita que a Constituição é um documento vivo. E já que é um documento vivo, você pode torturá-lo até que ele diga o que você quer. Isso está nos levando a um ambiente socialista e por fim vai nos levar à tirania. Então, para aqueles que amam a liberdade, é o fim de uma era. O grande experimento que a América era foi prostituído por interesses especiais. O meio ambiente é o disfarce para o real objetivo do desenvolvimento sustentável, que é mudar o nosso sistema judiciário e mudar o nosso sistema econômico para um sistema de justiça social. Você conversa com a maioria dos juízes da América hoje e eles vão dizer que são agentes da justiça social. Não há conceito de propriedade privada em um sistema de justiça social. O que está sendo feito é que toda a nossa fundação da... Experiência americana está sendo minada com esse movimento do meio ambiente. Todos nós queremos promover essas boas causas, mas a verdadeira pergunta é o quanto estamos ganhando com isso? Estamos fazendo mesmo diferença ou eles só estão tentando ganhar mais poder de vigilância? Você vai ver invasões crescentes na liberdade de expressão e... Tem variações interessantes. É, na imprensa você pode dizer o que quiser contra o cristianismo, não tem problema. Mas se der um pio contra o islamismo, vai ser massacrado. É nas escolas, 
falam sobre o islamismo, mas não sobre a Bíblia. Essa é uma experiência política. Única em toda a história da humanidade, o futuro da humanidade realmente depende do reconhecimento político de todos os direitos inalienáveis individuais. E é isso que estamos perdendo. Com a desculpa de lutar contra a imigração ilegal, eles, eles usam o argumento de que para exercermos atividades básicas, nós vamos precisar de um cartão de identificação. Seja para conseguir um emprego, seja para alugar um apartamento, para ir ao médico, e por fim eu acho que vamos usar para ir ao mercado comprar comida. Então você vê que está ficando bem claro isso. Existe um banco de dados de empregados guardado pelo governo federal e eles querem que os empregadores passem todas as pessoas que procuram um emprego por esse banco de dados para ter certeza de que eles estão com situação legal no país. Por muitos anos eu fiquei preocupado com um mundo livre a longo prazo para os meus netos e para os meus filhos e agora estou preocupado por mim porque as coisas estão muito aceleradas. Uma das grandes preocupações que eu tenho é se chegarmos ao ponto em que todos estão carregando sua etiqueta RFD, seja na carteira de motorista ou colada no seu casaco, seja lá onde for. Então, para o governo poder colocar as pessoas em uma lista de vigilância, basta ele colocar um leitor RFD em uma mochila, que a pessoa pode se misturar em uma multidão, andar por todo lugar entre os protestantes, numa multidão, numa igreja, numa mesquita, seja lá onde for, que o governo pode automaticamente baixar e guardar as informações dessa pessoa, carregar em um grande banco de dados e dizer essas pessoas foram vistas na Marcha pela Paz, ou então essas pessoas foram vistas na Convenção Nacional Democrática, qualquer coisa assim. Eu acho que vigilância e tirania, ou vigilância e a perda de liberdade, andam de mãos dadas quando você olha para outras civilizações, outras sociedades ao longo dos anos, percorrendo todo o século XX. Existe essa ligação forte entre autocracia ou despotismo, ou poder governamental excessivo, e, ao mesmo tempo, todo tipo de mecanismo de vigilância, seja polícia secreta, ou cartão de identidade nacional, ou outros tipos de mecanismo que estão sendo criados para ter certeza de que as pessoas estão sendo vigiadas e talvez algo mais traiçoeiro do que ser vigiado. Toda essa vigilância e tecnologia nos deixará mais seguros contra o crime. Não é uma boa ideia monitorar todo mundo e ver o que eles fazem. Mas se esse é o caso, então você deve olhar para trás e dizer ok, vamos dar uma olhada nos povos mais monitorados e vigiados da história e que sem dúvida foram os soviéticos, a União Soviética, sob o domínio de Stalin e os homens que vieram depois dele. Todos os telefonemas poderiam ser escutados. Todas as cartas poderiam ser abertas. Se você desse uma festa na sua casa, não sabia se informantes do governo estavam lá escutando. Afinal de contas, você não tinha nada a esconder, então por que se preocupar? Mas a União Soviética, sob o governo de Stalin, foi o regime mais mortal em toda a história. E sob aquele regime, mesmo com toda a vigilância, 60 milhões de pessoas pereceram. 60 milhões de pessoas foram mortas pelo seu próprio governo, pelo governo que deveria estar protegendo eles. O bandido hoje pode ser... Al-Qaeda e amanhã podem ser os batistas fundamentalistas. O Departamento de Segurança emitiu um relatório que dizia que as pessoas que possuem armas, as pessoas que são anti-aborto, as pessoas que protestam contra os impostos e todos os tipos de americanos eh, são terroristas, incubados. E deveriam ser feitas tentativas para silenciar essas pessoas. O MIAC relatou, o, o MIAC é um centro de informação do Missouri, que foi um relatório emitido pela segurança pública, que na verdade acabou vazando para o público. E ele definia potenciais terroristas domésticos. E o perturbador é que esse relatório do MIAC listava pessoas que poderiam ser seu vizinho ou até você. Eles listaram pessoas que se preocupavam com assuntos da Constituição, qualquer um que apoiasse Chuck Baldwin ou Ron Paul, ou qualquer um que fosse libertário ou constitucionalista. Ou seja, pessoas que não eram só republicanas ou democratas. Qualquer pessoa que se preocupasse com a privacidade RFD. Então esse sou eu. É com isso que eu trabalho. Com certeza não sou terrorista. Pessoas preocupadas com o aborto e questões ao redor disso. Pessoas que quiseram defender seu direito à segunda emenda, que é protegido constitucionalmente, seu direito de ter e carregar armas. Todas essas pessoas foram identificadas como terroristas em potencial. E nesse relatório que iria para a segurança pública, eles avisavam para ficar de olho em nós, para procurar pessoas que tinham essas características. Quanta 
segurança adicional você recebe tendo tão pouca privacidade. É uma questão fundamental. E é sempre muito fácil falar. Eu não ligo. Uh, eu quero que o governo saiba tudo. Apenas mantenha os bandidos longe, mantenha os terroristas longe. Nosso histórico tende a demonstrar que os governos estão reaproveitando informação. Eles buscam a informação com um propósito e usam para outra coisa. A vigilância descontrolada tende, em longo prazo, nos custar mais do que a segurança que ganhamos com ela. Queria saber como definem os bandidos. Sabe, é, na, na Alemanha, os bandidos eram os judeus e eles mataram 6 milhões deles. Com que autoridade? Pelo bem comum, foi uma decisão do Estado. O conceito de raça dominante, todas essas ideias foram construindo a lei. E é assim que as pessoas são perseguidas. Descobrem o que elas fazem, denigrem isso, marginalizam elas, aprovam leis contra o que elas fazem e então aplicam as leis. Quando soubemos que o governo e o censo estavam coletando as coordenadas GPS da casa de todo mundo... Muitos perguntaram por que precisam disso. Já tem o endereço das ruas, claramente encontram a localização ou o censo nem conseguiria ter chegado aqui em primeiro lugar. Então por que eles precisam de mais isso, que está custando uma enorme quantia? A única explicação que ocorreu para muitos de nós é que eles queriam saber as coordenadas GPS de nossas casas para que pudessem nos classificar. Eu sei que isso parece loucura, mas quando olhamos para o que está acontecendo no Paquistão e no Afeganistão, onde há aviões sem tripulação, que podem acertar casas, né? Nós sempre ouvimos histórias de casas que foram alvejadas pelos militares. Tinha um casamento acontecendo em uma casa e aí bombas foram jogadas naquela casa e depois tudo explodiu. Fica então um, um ponto de interrogação. Agora se tornou uma questão se acreditamos ou não no governo. O problema com os governos é que eles são feitos de pessoas. Se não tivessem pessoas, eles seriam bons, mas... Assim que você dá um pouco de poder para um cara... Isso nunca, nunca é o bastante. Se torna o mandato dele e é um instinto natural humano acumular mais poder. Um dos grandes problemas dessas tecnologias é que é como colocar uma coleira ao redor do seu pescoço. E aí você pode pensar, mas é alguém em quem realmente eu confio, então qual é o perigo? Mas então essa pessoa em que você confia vai embora e outra pessoa vai ficar com todo o poder. Vimos isso acontecer com todo mundo, vimos acontecer século após século. Pessoas ruins têm essa tendência bizarra de chegar a posições de poder e de autoridade. Olhamos para o que o Hitler foi capaz de fazer com muito pouca tecnologia. Ele conseguiu apontar para indivíduos e destruir um enorme grupo de pessoas que ele decidiu que não gostava. Essa capacidade que ele tinha em 1940 pode ser multiplicada exponencialmente. Você vai poder ver o que podemos fazer hoje. Podemos, é, podemos transformar as pessoas em nada. Você nem precisa matá-la. É só fazer com que não consiga ter acesso a um caixa eletrônico, a não ir ao mercado, a não ir ao médico. Eu acho que o grande quadro e o que temos que pensar como sociedade hoje é que não devemos criar o poder para destruir as nossas vidas <risos> e colocar nas mãos de ninguém se você confia ou não na atual administração é irrelevante porque eu acredito que alguém vai aparecer e vai tirar vantagem disso vai retirar todas as seguranças que nós conseguimos construir e seremos um bando de patinhos um dos fundadores do país disse aqueles que trocariam liberdade por segurança não merecem nenhum dos dois alô, John Wilson falando Tá bom. Por que tem que ir aí? Isso parece estranho. Sem ofensas, mas não sei nada sobre você. Claro, ajudaria. Tá bom. Uh, qual é o endereço? E quanto tempo vai levar? Entendi. Tá bom. Tchau. O que é está que havendo? Uma reunião de emergência? Não. Uma divisão do Departamento de Segurança quer me fazer umas perguntas. Que isso? Pra você? É. Não é uma das suas brincadeiras, não é, Barry? Não mesmo. Até que seria bom. <risos> Hilário. Relaxa. Estamos nos Estados Unidos. Depois que isso acabar, vai poder processá-los por estresse e desperdício de tempo. <risos> o que a maioria das pessoas não percebe é que por centenas de anos, milhares de pessoas ricas, poderosas e com conhecimento 
têm trabalhado para criar um governo mundial. Muitas dessas pessoas são americanas, muitas têm as melhores intenções do mundo e muitas estão em posição de poder agora. A cada ano que passa e com cada nova crise, a realidade da América, perdendo o controle de seu próprio destino, fica cada vez mais perto. Eu acredito que todos nós deveríamos ficar preocupados com o governo mundial. Principalmente se você entende aqueles que estão à frente fazendo isso acontecer. Se acontecer, não acredito que vá ser um governo mundial democrático, apesar de algumas organizações que lutam por isso estarem tentando fazer parecer que será assim. Eu acredito que será um governo mundial altamente centralizado, onde se você discordar das autoridades, não vai ter uh, opção. Você vai concordar. Quem discordar vai ser perseguido. Eu não tenho dúvida disso. Vamos perder nosso direito de expressão. Vamos perder nosso direito de culto e qualquer outra liberdade que possa imaginar, a menos que você esteja disposto a ficar sob esta autoridade. Eles acreditam que a liberdade não é uma coisa boa no mundo de hoje. Eles acreditam mesmo. Acham que a liberdade leva à anarquia, leva à desunião, à falta de eficiência e por aí vai. E, é claro, também desafia as regras deles. Então, eles querem levar toda a humanidade para um tipo de regimento. Estamos em um ponto da história é, com dois grupos de pessoas. Aqueles que acreditam no bem da humanidade e defendem a justiça. E o outro lado, que nos últimos 800 anos tem tentado destruir qualquer ideia do que significa uma sociedade no, 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 no conceito de humanidade e... E nós estamos em um ponto agora na história em que não há segundas, terceiras ou quartas chances. É um tempo que todos têm que tomar uma decisão moral para encontrar justiça, verdade, liberdade, ou seja, o planeta. Ou ficar do outro lado, que é a destruição de todas as nações republicanas e a destruição da vida nesse planeta. Há várias organizações diferentes que surgiram nessa frente podendo ter uma atuação no aspecto político, econômico ou espiritual do movimento para um único mundo. E essas organizações, eu estou falando das Nações Unidas, o Conselho de Relações Exteriores, a organização de Bilderberg e outras, mas há aquelas, até na atual administração, que têm um tipo de visão do mundo. Eles querem dirigir os Estados Unidos e o Ocidente na direção da globalização e governo mundial. Se você destruir as barreiras entre os países do mundo e existe o que... Eu chamo de máfia. Essa poderosa máfia em cima dos países do mundo. Eles estão vindo através do desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas e com todo tipo de controle para tomar a alma do mundo. Eu cobri 105 reuniões mundiais. Entrevistei presidentes e primeiros ministros. Eu li dezenas de milhares de páginas de documentos isso não é ficção. Isso é fato. Muitas dessas sociedades e organizações estão trabalhando juntas. Mas não é apenas uma sociedade secreta que trabalha. A razão para serem tão poderosos e difíceis de destruir é que eles têm políticos do lado deles que se aproveitam da sociedade. Têm membros do parlamento, representantes dos bancos, a realeza, os jornais que, é claro, fazem parte dessa elite e juraram segredo e é claro que tem, uh, uh, tem governos e organizações que também estão envolvidos nisso, porque todas essas organizações são controladas através do dinheiro. Quando eu finalmente entendi e vi o governo mundial na minha primeira reunião em 1994, primeiro fiquei chocada, fiquei espantada. Por que ninguém estava falando sobre isso? Por que ninguém estava fazendo nada para proteger a soberania dos Estados Unidos? Se olharmos para a fonte desses problemas, vamos ver que pelo menos aqui nos Estados Unidos encontramos um grupo de pessoas relativamente pequeno. Se chama Conselho de Relações Exteriores. O CRE não é muito conhecido de muitos americanos, mas na realidade é nosso governo secreto, porque se você olhar para todas as... Posições realmente importantes nos centros de poder da sociedade e com isso eu quero dizer as posições de liderança no governo. O presidente, o vice-presidente, o secretário de Estado, o secretário de Defesa, o diretor da CIA e por aí vai. Até juízes da corte de justiça e senadores, mas, mas aqueles que estão no topo da estrutura do poder político. E então você olha para aqueles que são dominantes nos centros de mídia, os diretores das redes de TV, ABC, CBS, NBC, Turner Brothers, 
Broadcasting de Murdoch Network. Então você olha para os diretores das grandes universidades, escolas. Não precisa uh, de muitas pessoas para controlar as massas se eles são os chefes desses tipos de organização. Eu acredito que a economia será a primeira forma que o governo mundial emergente vai tentar usar para controlar as pessoas. É, se você consegue controlar o poder da pessoa de comprar ou vender, você pode governar a vida dela. Se houver apenas uma moeda em todo o mundo ou um sistema monetário, não dá outra alternativa ou opções. Em 1968, George Ball era o subsecretário de Economia uh, com JFK e Johnson. Na reunião de Mont Blanc, no Canadá, em Quebec, ele disse... Como podemos criar corporações que um dia darão ordens ao governo? E é isso que o Bilderberg é. Não é uma ordem mundial, é uma empresa mundial. Há uma ordem muito uh, organizada para quebrar o sistema de mercado livre americano porque fica no caminho uh, daqueles que querem um governo global. Então eles estão tendo muito sucesso e tendo apoio de muito dinheiro, tendo apoio dos sindicatos, tendo apoio das empresas multinacionais. Estão planejando esse jogo por suas próprias razões. Cada vez mais nossos recursos estão sob a influência de pessoas de outras partes do mundo e outros governos. A maioria de nossas indústrias principais pertencem a uma maioria estrangeira. Poucos americanos têm ideia disso. E os poderes que são donos de nossas indústrias são a favor da globalização e do governo mundial. Então, eu diria que eles são uma grande parte desse impulso em direção de um governo mundial. O evento principal é a destruição da economia mundial. Você está dizendo que Joe, o encanador, é mais inteligente do que David Rockefeller? Se ele está emprestando dinheiro, a pergunta é por quê? Para poder destruir a economia. E, em consequência, você destrói a riqueza do povo. Porque se você destrói a riqueza do povo, você destrói o poder de, 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 de crescimento das nações e, é claro, da população. Eu acredito que só falta uma grande crise mundial para termos um tipo de sistema totalitário. A, a dívida dos Estados Unidos é de aproximadamente 65 trilhões de dólares em obrigações. É muito mais do que as pessoas conseguem imaginar. Nunca vai poder ser paga. E os Estados Unidos mostraram ser um desafio específico para os globalistas, porque o povo americano sempre foi independente e ama a liberdade. Então, como se prende os Estados Unidos a um governo global? Em última análise, você tem que destruir a economia e torná-los tão dependentes do poder externo a ponto de poder chantageá-los a entrar nesse sistema. O problema nisso é que você tem que ter uma crise grande o bastante para que o público seja capaz de aceitar a solução. Não pode ser uma crise meia boca, como o Rob Emanuel disse há alguns meses. A única coisa que você não quer desperdiçar é uma boa crise. Toda vez que viramos as costas tem uma nova crise. Uma crise econômica, uma guerra, talvez uma crise pandêmica. Tem crises para todos os lados que você olha. E enquanto as pessoas estiverem nesse modo de crise, elas não ficam de olho no que está acontecendo com a sua liberdade. Elas só estão pensando, governo, faça alguma coisa, me proteja, me salve de tudo isso. E o governo diz sim, é exatamente o que queremos fazer. Toda vez que tem uma nova guerra ou ameaça de guerra é mais um passo na direção de incorporar nosso exército com outras forças militares nacionais através das forças de paz das Nações Unidas. Então todas essas crises nos levam para mais leis, mais tratados e um movimento maior na direção de desistir da nossa soberania como uma nação nos incorporando à estrutura global e a criação dessa estrutura global em um sistema totalitário. Fico aterrorizado com esse pensamento. Um governo global que significaria que o direito que temos à liberdade e que temos de votar seria destruída. O poder que nosso povo tem de aceitar a declaração de direitos e todas as liberdades garantidas na declaração de direitos seriam destruídos porque o resto do mundo não tem uma imprensa livre como a nossa. E as mulheres não votam em muitos países do resto do mundo. Em uma sociedade como o Japão, você é culpado até que prove o contrário. Você não tem o direito de se proteger em sua própria casa ou mesmo se defender contra criminosos violentos na Grã-Bretanha. 
todas as liberdades que temos hoje seriam tiradas de nós. Então, tudo o que um governo mundial pode fazer significa que as pessoas erradas votariam no que é certo para a América. Por que não ter as pessoas do mundo vivendo em unidade, paz e harmonia? Parece ser algo muito bom, mas se você olhar a fundo as organizações que planejam isso, você vai ver que essas pessoas vêm do alto escalão. É um plano, diria, muito sinistro. Eles sentem muito ódio por cristãos e judeus. Leio ao Corão, se uma mulher cometer adultério, ela é apedrejada até morrer. Se um ladrão roubar algo, a mão dele pode ser cortada. Não existe uma maneira da compaixão, do cristianismo, existir no mesmo tipo de mundo com muçulmanos extremistas, comunistas ou ditadores. E se tivermos um governo mundial, todos esses pensamentos... Crenças e conceitos teriam que ser representados incluindo o ateísmo. E há muitas pessoas no mundo que acreditam que não apenas o aborto é correto, mas que você pode acabar com uma vida até os dois anos se a criança tiver algum problema. Existem muitas opiniões diferentes, o que é ruim para que a gente tenha um governo mundial, que esse governo seja harmonioso, a menos que a gente desista de nossas crenças. Precisamos entender que a Carta das Nações Unidas não é baseada na Constituição dos Estados Unidos, infelizmente. Para entender isso, você precisa saber que, primeiro, na Constituição dos Estados Unidos, nossas liberdades vêm de Deus, não podem ser numeradas. Elas são intransferíveis, não podem ser retiradas. Quando você dá uma olhada na Carta das Nações Unidas, nossos direitos vêm do governo. Eles são numerados e podem ser retirados por mau comportamento. Se um único sistema de um mundo virar realidade, eu acredito que vamos perder nossa liberdade de expressão de prestar culto livremente como fazemos, de ter propriedade como temos agora. Eu acredito que a maior parte das propriedades do mundo será apreendida pelo governo global com a desculpa de proteger o meio ambiente. É... Nosso sistema de saúde. Se alguém controla o sistema de saúde, de certa forma pode nos controlar, pode determinar se você vive ou morre. Não é apenas uma forma tirana de governo, mas é construída ao redor da ideia de que isso é para o bem de um grande número. Então as pessoas, no fundo, que recebem ordens, são educadas ou convencidas, ou como quiser chamar, para acreditar que no final das contas isso é o melhor para elas. Um governo mundial poderia falar para um fazendeiro o que ele tem que plantar, ou mandar ele sair de sua propriedade e ir para outro lugar, para proteger o meio ambiente. Talvez o pedaço de terra dele vai ser chamado de propriedade especial do meio ambiente das Nações Unidas. Isso já aconteceu com alguns dos nossos parques nacionais. E eu vi um mapa que mostra que um terço dos Estados Unidos pode ser declarado propriedade mundial, onde as pessoas não teriam acesso algum. Estamos falando do Fundo Mundial para a Natureza. O maior objetivo deles é reduzir a população do mundo. O príncipe Philip, uh, o segundo marido da rainha Elizabeth, disse isso. Ele disse, se um dia eu voltar, se eu reencarnar, eu quero voltar como um vírus mortal. É claro que ele quer. Porque o que essas pessoas querem é isso, destruir a sociedade mundial. É assim que uma pessoa pode começar a entender os verdadeiros objetivos da Agenda 21 do Desenvolvimento Sustentável. Você acaba com o plano global. Esse plano claramente fala em uma redução da população humana em 85%. Então você começa a pensar, como podemos sobreviver nesse país se nossos recursos estão sendo retirados e colocados fora do limite para o nosso uso, sejam recursos minerais, madeira, alimento, etc. Se formos remover metade das terras desse país para uso de produção humana, é só uma questão de tempo, até que a população humana comece a diminuir. Mas quando entendemos que esse é o plano das Nações Unidas, Podemos começar a colocar isso na perspectiva que precisamos. Maury Strong, das Nações Unidas, ele é um cara muito, muito altruísta. 
Ele acha que está fazendo a coisa certa para a maioria das pessoas, defendendo que podemos matar alguns deles, porque existem muitos. Eu acredito que todo o conceito de controle da população e diminuição da população do mundo para um número é, em que possamos sustentar o desenvolvimento e chegar até menos de um bilhão, está preparando o palco para a perseguição em massa. E se as pessoas comprarem essa ideia, que grande parte do mundo deve ser eliminada para que aqueles que sobrarem continuem vivendo? Vamos ver mais guerra, mais fome, mais doenças, algumas delas espalhadas de propósito para reduzir a população humana. Eu visitei um lugar chamado Pedra Guia da Geórgia, onde eles apresentam os dez mandamentos do movimento da nova era em várias línguas diferentes. E um dos mandamentos fala sobre a redução da população para uma fração do que ela é agora. Então uma pessoa inteligente pergunta como eles vão conseguir isso. Se esse é um dos objetivos e eles vão trabalhar para alcançar esse objetivo, então quem serão as vítimas e como eles vão escolher quem vive ou morre? As pessoas acham difícil de acreditar porque não ouvem de muitas fontes. Uh, você não vai ouvir na mídia, não vai ouvir dos líderes do governo, não vai ouvir das pessoas que estão criando isso, é um fato. Então as pessoas não percebem como já chegou longe. As pessoas não sabem muito sobre desenvolvimento sustentável porque a grande mídia foi capturada pelos mesmos interesses que controlam os bancos. Nosso sistema de informação público foi comprado ou foi tomado por essas uh, forças que desejam a criação desse mundo. O único em que os seres humanos se tornam bens da elite mundial. E parece que há muitas pessoas se oferecendo para serem mestres de escravo e manter essa informação uh, escondida. A perda da liberdade não está sendo imposta para a maioria das pessoas no mundo ocidental, não está sendo imposta pelas forças armadas, eh, com baionetas, armas e bombas, mas com propaganda. Eles nos convenceram. Apareceu na capa do New York Times, do Washington Post, do The Globe and Mail, do Toronto Star, ou do CBC Nightly News com Peter Mansbridge, se ele ainda estiver por aí vivo. Tem que ser verdade. E por isso todo o resto é conspiração, porque se o que estou dizendo é verdade... É claro que estaria na capa do Toronto Star, mas não pode, porque a mídia faz parte da elite mundial. O objetivo da mídia em uma democracia é informar o eleitorado. O trabalho deles é ser o cão de guarda do governo. Mas temos uma mídia que se prostituiu para fazer parte de um plano, e não apenas em termos do que promove, mas em termos do que esconde. A verdade foi escondida do povo americano, e ainda é... É uma máquina de propaganda incrivelmente organizada. Os impérios controlam as pessoas ou manipulam as pessoas, garantindo que controlam o que elas pensam. E é exatamente isso que eles fizeram tão bem, porque o melhor hipnotizador do mundo é essa caixa preta, que todo mundo tem em sua sala de estar chamada televisão, que nos diz o que comer, pensar, vestir, como andar, o que falar. Sabemos mais sobre a vida de Britney Spears do que sobre a vida dos nossos cônjuges. É uma progressão gradual de pessoas bem intencionadas que apenas querem a paz mundial, para aquelas que aceitam conceitos panteístas e, por fim, uma pequena porcentagem daquelas que adoram Lúcifer ou Satanás. O mal existe. E o mal tem sido capaz de coordenar e combinar seus esforços para nos levar a esse ponto. Quando você olha para onde já chegamos nesse caminho, principalmente durante os últimos dez anos, e quando você vê quantos grandes planejadores econômicos são a favor de um sistema econômico mundial e que... Várias figuras das Nações Unidas estão falando sobre um sistema político mundial, de preferência pelo ponto de vista deles, com o poder sendo passado para as Nações Unidas até o ponto de nos tornarmos um governo mundial. E em 6 de julho de 2009, o Papa falou abertamente sobre a criação de uma autoridade política mundial, com força para se dar poder. Começamos a perceber que estamos mais perto disso do que imaginamos. Eu não sei como eles sabem tudo sobre nós. Eles sabiam. Não, eu não fui acusado de nada. Mas foi um alerta. Eu sei... Sei que não podemos. Olha, fica calma para que a gente possa conversar, tá legal? Eu... Eu não quero mais falar no telefone. Eu sei que isso parece loucura, tá bom? Eu te amo. Tudo bem, tchau. Não há dúvida de que vivemos numa sociedade vigiada. 
Não há dúvida de que perfis detalhados de cada um de nós estão sendo criados e guardados. Não há dúvida de que isso só vai crescer a cada dia que passa e com cada avanço tecnológico. Não há dúvida de que com cada nova ameaça, nova crise e consolidação dos recursos mundiais, conhecimento e moeda, nosso mundo fica mais perto de um sistema de governo mundial. Esse sistema não vai apoiar o cristianismo ou o judaísmo. Direitos básicos como a liberdade de expressão, de religião e de ter sua própria terra vão desaparecer. Nos dias de hoje, já temos pessoas muito poderosas e influentes que se dedicaram para ver isso acontecer. O que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos? Como nos preparar para isso? A única coisa que Deus coloca sempre no meu coração é a importância de ficar perto dEle, viver um dia de cada vez e que possamos todos nós manter os olhos abertos e focados na eternidade.